ഇഷ്ടപ്പെടും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ ഇതില്ലല്ലോ അതില്ലല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട നമുക്ക് പീച്ചിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ് പിന്നെ ചോറിന്റെ കൂടെ മാത്രല്ല അപ്പത്തിന്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചോറിന്റെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോറിന്റെ കൂടെ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അതിൽ കൂടെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പീച്ചിങ്ങ പാൽക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക പാൽക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ വെണ്ടയ്ക്ക പാൽക്കറിയുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് എൻ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങ പാൽക്കറി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങ പാൽക്കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടുക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വറവിടാനായിട്ട് വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ ഈ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒന്നര സവാള എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സവാളയും ഒരു ചെറിയ സവാളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പീച്ചിങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പീച്ചിങ്ങ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പീച്ചിങ്ങ അപ്പോൾ പീച്ചിങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും പീച്ചിങ്ങ എങ്ങനെയാണ് ഇളയ പീച്ചിങ്ങ അതായത് ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള പീച്ചിങ്ങ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പീച്ചിങ്ങ കറിയുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങയും ചെമ്മീനും ഒഴിച്ചേറി ഉണ്ടല്ലോ നാടൻ ഒഴിച്ചേറി ആ വീഡിയോയിലാണ് പീച്ചിങ്ങ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീച്ചിങ്ങ പാൽക്കറിക്കായിട്ട് പീച്ചിങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങയും ചെമ്മീനും ഒഴിച്ചേറിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാനതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പീച്ചിങ്ങ അതായത് നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇളയ പീച്ചിങ്ങ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ പീച്ചിങ്ങ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പീച്ചിങ്ങ പാൽക്കറിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ടുള്ള പീച്ചിങ്ങ അതായത് മൂപ്പ് കൂടിയ പീച്ചിങ്ങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മൂപ്പ് കൂടിയ പീച്ചിങ്ങ് കൊണ്ട് ഏത് കറികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീച്ചിങ്ങ് നാലായിട്ടങ്ങ് മുറിക്കുക നീളത്തിൽ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക പാൽക്കറി ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് പീച്ചിങ് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പീച്ചിങ്ങ് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് പീച്ചിങ്ങ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പീച്ചിങ്ങ് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പീച്ചിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത വലിപ്പമുള്ള പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പീച്ചിങ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പീച്ചിങ്ങൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം നമുക്ക് എരിവ് ക
അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു പീച്ചിങ് നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ പീച്ചിങ്ങിലുള്ള നനവുകൊണ്ട് പൊടികൾ മിക്സ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പീച്ചിങ്ങിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടികൾ കോട്ടായിക്കോളും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ വറവിടുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവോള ഇത്രയും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിയപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം അതുപോലെ ഈ സവോള ഒന്ന് കുക്കായി വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേഗം തന്നെ സവോള കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പീച്ചിങ്ങിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർക്കാം പിന്നെ സവോള ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിലും പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോവാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതി പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പീച്ചിങ് മെഴുക്കുവെട്ടിക്കോ പീച്ചിങ് ഒഴിച്ചേറി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചെമ്മീനും പീച്ചിങ്ങും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചേറിക്കോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറിയ പീസുകളായിരിക്കും നമുക്ക് ആ കഴിക്കാൻ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ തക്കാളി ചേർക്കണം പുളി ആവശ്യമാണ് ഈ കറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ തക്കാളി ചേർക്കാറില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പിന്നെ പുളി നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ കറി ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ സവോള ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പീച്ചിങ്ങിൽ ചേർത്ത പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് പൊടികൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ച് ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പീച്ചിങ്ങ് മുറിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പീച്ചിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ പൊടികൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ പൊടികൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ ഈ പീച്ചിങ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പീച്ചിങ്ങയിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പീച്ചിങ്ങയുടെ ഒരു നനവ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പീച്ചിങ്ങയിലേക്ക് ആ പൊടികളൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർന്ന് മിക്സ് ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടികളൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോയ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീച്ചിങ് നമ്മൾ കവളയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തക്കാളി മുറിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ പീച്ചിങ്ങിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പൊടികളൊന്ന് കുക്കായി വരണം പീച്ചിങ്ങയുടെ റെസിപ്പികൾ നമ്മൾ ഏത് കറികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇളയ പീച്ചിങ് തന്നെ നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇളയ
ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പീച്ചിങ്ങ കറിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീച്ചിങ്ങ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കാവില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ വറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങ കുക്കായി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പീച്ചിങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വീണ്ടും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് എത്ര പച്ചമുളക് വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് മതിയാവും എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് എരിവ് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു രണ്ടോ പച്ചമുളക് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് പിടിച്ചോളും പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വറവ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് കഴിഞ്ഞ് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കറിയേപ്പില ചേർക്കാം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റിമുളക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വറ്റിമുളകിൻ്റെ കളർ മാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് കറിയുടെ മുകളിലൊന്ന് ഇടാനായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങ പാൽക്കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പീച്ചിങ്ങ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ചോറിൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസ